tebe. Znači, ako ostanete ovako, on sad ovde možemo uhvatiti ovako, možemo da šutne nogu u lice i tako dalje. Znači, ja moram kad prođem iza njega, tako da ja sproz prođem, a onda ostane ispred. Da li vidite? Znači, još jedan, ovo nije dobro. Ovako. Vidite. Znači, morate da prođete skroz. Da vidite ruke i da vidite njega. Kada čučete, tako da budete nisko kada prolazite luda i morate da budete skroz uz partnera. Ovo nije dobro. Vi me okrećem ga tako ka meni ide u mene. Znači, mora da prođem uz njega. Znači, pogledajte dole, ova noga ide tamo, ova noga ide kao da će zakorači iza ova. Samo što ne zakorači, nego ode pravo. Dole, ovde, i sad ja pođem pored njega. Ovo je ispred mene, ovo je ispred mene, ovo je ispred mene. A to je što ustanete prerano. Šta to znači? Vi uradite ovo, ovo i ovo. A da je njegova ruka te u ruku, a da je njegova ruka i dalje zakačena za ono što je uhvatio. I sad odavde pokušavate nešto da uradite. Naravno, dok se vi bavite time, stići će da uradite. Razumete, jel? To znači, morate da ostanete dole dok se ne izvuče partnerova ruka sa vašeg kvarta. Znači, gledaj, dole, dole, dole. Pusti bolje ruku da vidite. U ovoj poziciji, ovo ovako pomaže to. Ovo je lak kad ide dole. Ovako. I sada zadržite ovo, a celu ovu stranu izvučete. Tako da, ovo za jedan trenutak kasnije kreće nego sve ostalo. Tako da, koliko god čvrsto drži, pogledajte, kada uradite ovo, ovo i ovo, pusti bolje da vidim, znači, kada uradite ovo, drži čvrsto, ovo je pogled. I zatim otvarate skroz kuk sa njegovom kukom. Znači, gledajte još jedno. Odavde, dole. Tako je. Kako da vam stoji partner u odnosu na vaše telo? Šta to znači? Ako uradite ovo, učete i partner stoji ovako, ovo nije dovoljno. Znači morate da otvorite vaš kuk i vašu telo tu stranu gde je noga otišla u nazad, tako da se njegovo telo otvori da bi ona ruka daleko bila od vas. I ako je samo ovde, dok se vi bavite time, ovo može da stane. Znači, gledajte, kada uradite ovo ovako, ona ako pusti i dok su vam ruke tu sad možete da se udrati. Zato morate da ga izvučete tako, da mu ova strana koju vi držite ne da na ovu stranu krene ka vama bar za određeni trenutak dok ne uradite po ovu. Znači, morate da ovde osporite partnera. Znači, ova ruka je sad jednu daleko od mene. Naravno, dalje. Vi kad se izvučete, nemo tu ruku, vama ruka stoji u glavom ovako visoko. I odavde hoćete da uradite kote greši. Kote greši se radi, znači, ako se ćete vedbe kote greši mi to, kada ovako uhvatite ruku, ne uvijate, jer ako ne uvijate, više ne možete da je spustite od ovoga ko što boli. Međutim, ako samo držite, i spuštate pravo dole, šaka se uvija koliko treba i stane tu negde. Znači, za mene je ovde negde mesto gde ja treba da radim ko te greši. Ne ovde. I za vas je to mesto isto. Ne isto mesto. Znači, kada uradite ovo, ovo i ovo, to je ovde gde ko te greši. Dakle, to je što možete da uradite na dva načina. Jedan način je, pošto je ovo partnerov tok, da ova ruka ovako pomaže tok, a ova ruka pomaže tok tu kod brida, ne po prstime se prste prirodno sadije ili ne da ne ništa, nego je ovde šaka. I onda zadržite ovaj tok, ovaj tok i uradite ovu vežbu iz prve grupe vežbe. Znači, ko te greši podrazumeva da hoću ovo ovako da savijem dom. Znači, savijam ne odmah u stranu, gde će ova strana da krene u mene, nego ovo putanje mu kroz rame, kroz lakat pod mene. Tako da ovo stavno stoji tamo i onda u zadnjem momentu mogu da ga izvrne u štrak. Drugi način je da ovo 
neću da slavijem ovako, nego da hoću podlaknicu da spustim pravo dole. Znači, ovo pomaže to ovako, ovo ovako i podlaknice pravo dole. To je kod teo dažnje. Probajte, kako to da uradite. Pogledam kad ovom prvi put dodirne podlogu sa ovim delom. Tada biste trebali da iskoristite zivu reakcije koja ga podiže na gore. Ako zakasnite, on će da legne i sad će vam već biti problem, pošto opišno postoji varijanta i da on ruku savije, da vas povuče i da vas udari rukama, nogama, da beži i tako dalje. Znači, ne smijete da zakasnite, znači od momenta kad on prvi put odjedne pod ovim delom, ne smijete da zakasnite, onda se sila rezultatno od podloge razlije na velikoj površini, a ako hoćete prerodno da uradite, on će vas povući za sobom dobro. Znači, morate tačno u momentu kada on dodirne da uradite šta treba. Šta treba da uradite? Kada dodirne, ovo morate da okrenete ovako dijagonalno, preko njegove glave, ova ruka ovako pomože tok, ova ruka ovako pomože tok i puk ide napred. I onda se on okrenu. Znači, to je ovo u snegove. Znači, to je ovo. Sada on niti vas uče, niti kasnite da ne možete. Ako ste slučajno zakasnili, pošto se to najčešće desi, da partner legne, sada više ovo ne možete da uvedite. Pogotovo ako on to uče ovako na to. Znači, odavde, kad ste to osjećate odmah, da li ste zakasnili ili niste, spustite ruku ovamo. Znači, dijagonalno dole i u ovom smeru dok. Tada će se okrenuti. U ovoj poziciji dođemo, odajmo samo ruku, leze ovako. Ne, ne, leze na stvar. Gledajte, znači došli ste do ove pozicije kad ste dokrenuli i sada treba da stanete stopalo, pomese ovako. Treba da stanete stopalo ovde, da savijete malo koleno i da kolenom gurnete tamo, sa savijenim kolenom. Ova noga ide do njega i pošto je ovo njegov tok ovako, Pomožete taj tok. Probajte ideš negde. Ne možete da ide nigde. Ovde možete da se čuvate ako neko napada s ove strane. Ako neko napada sa one strane, onda postanete njega na smet. Promijete. Znači sad nisam ustao. Otišao sam ove i ovo. U ovoj poziciji Znači vi treba budete ovdje, pokazat ću vam postati fiksaciju, znači još jedan lepe. Dobre, sve se dešava isto, isto i način da mi pomoći. Šta bi, eto, dela, ono, kačenje i sve, sve je isto kao kad ne idete na koleno. Međutim, to spuštenje na koleno radite tako da ćete se verovatno povrediti, bez obzira što je ovdje relativno mi. Šta to znači? Vi se izvučete i ovako se navodete na koleno. Razumete, jel? Znači, mora da možete da uradite ovo i da se brzo spustite, ali meko. Da koleno je samo lagano pipi. Razumete? Ne da se navodete ovako, mam, mora biti. To je jedna stvar. Druga stvar, nemojte ovu nogu da ostavite ovako. Znači, nemojte da uredite ovako. I sad ova noga stoji ovako, sad više nigde ne možete videti. M se niste dovoljno izvukli nazad. M ne možete videti nigde. Znači, morate i opet da privučete nogu. Znači, kad uredite ovo, ovo se privuče. Zatomite, noga se privuče i sad odavde mi lako možete da usnete ako ima još napadače. Gledajte, treba da uvedite ovo. Uvrate meko kad gledajte. Uvijete po te greši, kad uvradite na čivogu, kada bi trebalo da ostane ovako. 
E sada, da ovo ne bi opet krenulo nogama ka vama ili rukom ili ne znam ja čim, ovu ruku spustite ovako i ovako zabravite pa krenu u ruku. Pa vidite, ovako spustite i brigom i podlakticom zabravite pa krenu u ruku. A pošto je tok kroz ovu ruku ovakav, onda na ovakav način pomognete taj tok. Probite što je. Slučili ste ga ovako, ovo je ovako i ovako. Tako da, vrlo ovako možete posle toga da klesnete doli, da povedete partnera jednom stranom u krugu napred ili drugom stranom u krugu napred. Gledajte. Kada ga povedete u krugu napred, jednog momenta treba vidite ovakav pogled da ga prebacite preko sebe. Vidite kako je on prešao preko mene i sad mogu ohvatiti da radim sve. Ovako dolazi sa strane iza. Pogledajte. Dole i vodim suprotnim stranom. Tako je druga strana. Dole i vodim drugu stranom. Zašto je dole? Ako ne odem dole, ako hoću odmah da idem tamo, odpući će mi na ovaj način. Sedite se. Zato moram prvo da predam njegovu energiju u podlozi i onda se sila reakcije diže i mene njega. I onda ga opet na kraju prebacite. Dole. I onda vidite da ćemo da vidite ko će ići. Ajde prvite. na koji sam pokazao prehodno da izvučete partneru u ruku i da uvodite u partneru. Bez obzira da li ste gore ili da odete na kolen. Međutim, sa svim je moguće da se desi da partner to drži dovoljno čvrsto i da ne možete da odvojite dole njegovu ruku od vašeg Znači da se desi do ovo. I sad ako on ovde drži dovoljno čvrsto, teško je ovo izvući. E sad, pošto ovo isto nije moguće, ovako, a nema ni vremena, mnogo će da promeni vrstu napada, ova ruka i dalje pomaže onaj tok koji sam objašnjavao, i rame, i cijela ova strana tela kreće ovamo, a ovo ide ovdje. Tako da kad cijela ova strana tela krene na ovu stranu, a ovo ide ovako, ovo je kod tijela. Znači odavde, prođete, ovo osjećate da ne može, i onda je ovo. Ne možete ovom rukom da pritisnete ovako pravo dolo, neće ništa se desiti. Zašto? Ovo je njegov tok. I vi ako uradite ovakav pokret ili ovakav pokret, sećete taj tok. I morate rukom da uradite pokret koji prati taj tok. Naravno, stojite s ove strane i ovo. I ovdje je tok. Da li vidite? Znači još jedan. Kada uradite ovo, kada uradite ovo i ovo, ne možete odavde da pritisnete ovako. To je nemoguće. Morate da rukom uradite ovo, da ispratite to, i cijelim telom morate da uradite ovo. Onda poslije nije. Ajde pravite. Da ga baci, Problem je što vi čak i ako hoćete da ispratite ovako tok, ali uradite ovako šakom, pa vam se lakar podigne, lakar vam podigne rame. I onda kad vam je rame podignuto, cela strana tela je slaba. To znači u ovoj poziciji lakar je dole, pa je u ovoj poziciji. I onda kad okrenete, morate držati lakar dole, i pratiti to da bi rame bilo dobro. Znači, ovo, 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 
primjera na stoma. Znači još jedna. U ovoj poziciji koleno iznad ramena, drugo koleno u pasbu, sad ruka ova stoji ovdje s težinom s donje strane, ova drži ovako. Otvorite gornju šaku, zabijete ovako, kao da ćete da ušakite ukosno na gore i pustite da njegova ruka upadne u pregiju vaše glasne. I uhvatite tu šaku ovako. Ovu drugu ruku okrenite isto glavno u gore, sve privučete tu i lagano i lagano tu. Znači ovo je fiksacija. Ovdje nadlanica mu drži težino s donje strane. I ovdje nadlanica drži težino s donje strane. Ajde, ajde. Može da dođe direktno s leđa da me vidi. Vrati se, sećate se. I gde gurne moje telo u napred. Ja to mogu da iskoristim, znači da gurne moje telo, da povedim, da se plaši i dovedem do te pozicije. Ili može da dođe sa strane, pogledajte, dole, pogledajte ga, zemljajte ga, kleknem i opet dođe do te pozice. Znači, probajte sada iskretanja, partner pata. S levo ili direkt? Uf, potrebno. Pa dobro, sa ovom direktu. Znači, gledajte, zanesete i zbacite, spustite, dovedajte, dođe do potrebi fiksacija, s druge strane. Zanesete ga, ja ću naočat. 